അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് പേ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോട്ടിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമുള്ള ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് പറയാറുള്ള പോലെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ആ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നേരിട്ടിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ടിങ്ങനെ ഒരയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഏത് വേർഡിങ്സ് ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ വലിപ്പത്തിൽ സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഒരു റെഡ് കളർ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ സോറി ബ്ലൂ കളർ പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ പെന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എഴുതുന്ന ഈ വേർഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സസ് ആ ഏഞ്ചൽസ് ഓൺ എർത്ത് ശരിയാണല്ലേ മാല നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ മാലാകന്മാർ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലമായപ്പോൾ കൂടുതൽ അത് വ്യക്തമാവുകയും തന്നെ ചെയ്തു കൊറോണ അല്ല ഇപ്പോഴായാലും അല്ല സാധാരണ സമയത്താണെങ്കിലും അവരുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നഴ്സസ് ആ ഏഞ്ചൽസ് ഓൺ എർത്ത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വേർഡിങ്സ് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ക്രയോൺസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡാർക്ക് കളർ ക്രയോൺസും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്രയോൺസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ എഴുതിയതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രയോൺസ് വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതിന് മുകളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം നഴ്സസ് ആ ഏഞ്ചൽസ് ഓൺ എർത്ത്
അങ്ങനെ നമ്മളിതാ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നേഴ്സസ് ആ എയ്ഞ്ചൽ സോണകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ചിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ കളറും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നേഴ്സുമാരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ബ്ലൂ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് സ്മൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പിക്ചറും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീ